ஹாய் நான் உங்க அஸ்வினி கோவிந்த் ராஜு இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்ல இருக்க ஒரு டாபிக் பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் நம்ம பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் யூடியூப் எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப பரவலா பேசப்பட்டு ரொம்ப பிரிடாமினா டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஆமா இட் இஸ் நத்திங் லெஸ் தான் இந்த ஃபால்கின் ஹெவி டெஸ்ட் லான்ச் சோ இந்த ஃபால்கின் ஹெவி டெஸ்ட் லான்ச் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எதனால உலகமே இதை கொண்டாடுது அப்படின்றத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இலான் மஸ்கோட பியூச்சரிஸ்டிக் விஷன் எந்த அளவுக்கான ஒரு மாற்றத்தை இந்த சமுதாயத்துல விட்டுட்டு போக போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஃபால்கின் ஹெவி ப்ராஜெக்ட் மூலமா எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டோஸ் ஓபன் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ விதவுட் ஃபர்தர் அடு லெட்ஸ் கேட் இன் டு வீடியோ சோ இந்த ஃபால்கின் ஹெவி பெப்ரவரி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கெனடி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து லான்ச் பண்ணாங்க என்ன இதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஹிஸ்டரிலேயே கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மட்டும் தான் ராக்கெட்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க டெஸ்ட் லான்ச் கூட வேற கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால இஸ்ரோ அப்புறம் அமெரிக்கால நாசா அத மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் கையில இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த ஃபால்கின் ஹெவின்ற ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ண கம்பெனி வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி லான்ச் பண்ண ஒரு ராக்கெட் தான் இந்த ஃபால்கின் ஹெவி இந்த கம்பெனியோட பேரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இதோட சிஇஓ தான் மிஸ்டர் இலான் மஸ்க் இலான் மஸ்கிறவரு ரொம்பவே கொண்டாடப்படுற இந்த சென்சுரியோட பெஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம அப்பாவோட காலகட்டத்தில் எப்படி பில் கேட்ஸும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் ஒரு டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு போனாங்களோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் ஏன் வாழ்க்கையிலையும் எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் உலகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்காரு இந்த இலான் மஸ்க் அப்படி என்ன இந்த இலான் மஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவருடைய வாழ்க்கையோட லட்சியமே மனித இனத்தை மனிதர்களை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோம் மார்ஸ்க்கு வந்து ஹியூமன்ஸ் கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கனவோட தான் இவர் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு இவர் முதல்ல இதை பத்தி வெளி உலகத்துக்கு சொல்லும் போது மக்கள் இவரை லிட்ரலா பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்து சிரிச்சாங்க நீல் அம்ஸ்ட்ராங் அத மாதிரியான மிகப்பெரிய போர் ரன்னர்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் ஹிஸ்டரி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளரேஷன் எல்லாம் இலான் மஸ்க் டசன்ட் நோ வாட் ஹி டசன்ட் நோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப எலி நகை ஆடியிருக்காங்க ஆனா இலான் மஸ்க் தன்னுடைய கனவுகளை யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்கல அதோட ஒரு மிகப்பெரிய மேனிபெஸ்டேஷன் தான் இந்த ஃபால்கின் ஹெவியோட லான்ச் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரி ஃபால்கின் ஹெவி வை சோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் சோ ஃபால்கின் ஹெவி மூணு ரீசன்ஸ்க்காக ரொம்ப ஸ்பெஷல் நம்பர் ஒன் இஸ் தட் இட் இஸ் டர்ம் அஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் இன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஹிஸ்டரி எஸ் நீங்க கேட்டது சரிதான் இந்த உலகத்திலே இது வரைக்கும் விண்ணில் செலுத்தின ராக்கெட்ல மிகவும் பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட்னு இந்த ஃபால்கின் ஹெவிய சொல்றாங்க எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஏர்த்தோட ராக்கெட்ஸ் ஏர்த்ல இருந்து புறப்படுற ராக்கெட்ஸ் வந்து பூமியோடைய டிஃப்ரெண்ட் லேஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர்ஸ் கிராஸ் பண்ணும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ட்ரோப்போஸ்பியர் ஐனோஸ்பியர் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி லோவர் ஏர்த் ஆர்பிட்ட கிராஸ் பண்ணும் போது இது வரைக்கும் எடுத்துட்டு போன எல்லா ராக்கெட்ஸுமே பேலோட்ஸ் வந்து அந்த ஹெவி அந்த வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோகள் மட்டும் தான் அதால எடுத்துட்டு போக முடிஞ்சது ஆனா இந்த ஃபால்கின் ஹெவி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வெயிட் உள்ள வெயிட்ட தனகத்தை கொண்டு விண்ணில செலுத்திருக்காங்க அதாவது லோவர் ஏர்த் ஹாபிட்ல கிராஸ் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய ஹெவியஸ்ட் ராக்கெட் அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க சோ இது ஒரு ரீசன் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆக்கி இருக்கு ஏன்னா இட் கேன் கேரி லாட் ஆஃப் வெயிட் டேக்கன் டு ஸ்பேஸ் நம்பர் டூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான ஒரு ராக்கெட்ட நாசா செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதுக்காக அவங்க கொடுக்கற எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா போர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஆனா இதை ஃபால்கின் ஹெவி லான்ச் பண்ண இந்த மொத்த பட்ஜெட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் நைன்டி மில்லியன் டாலர்ஸ்ல முடிச்சிருக்காங்க இதுவுமே ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ் அதாவது நாட் ஈவன் ஒன் டென்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னுமே செலவாகும் ஃபால்கின் ஹெவியை லான்ச் பண்ணியிருந்தா வேற ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லான்ச் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி எப்படி இவங்க காஸ்ட் கட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபால்கின் ஹெவில யூஸ் பண்ண எல்லா மெட்டீரியல்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் சோ இது அவங்க காஸ்ட் ரொம்பவே கம்மி படுத்தி இருக்கு இது ம
இலான் மஸ்க் இதை தான் மாத்தி அமைச்சாரு ஏன் இந்த த்ரஸ்டர்ஸ் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வச்சிருக்க இந்த ரெண்டு பூஸ்டர்ஸுமே அதாவது ஃபால்கன் ஹெவியோட அனுப்பப்பட்ட ரெண்டு பூஸ்டர்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்க்கு அப்புறம் அர்த்தோடைய கிராவிடேஷனை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த மிடில் கோர் ஸ்பேஸ் செலுத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு பூஸ்டர்ஸும் ராக்கெட்ல இருந்து டிட்டாச் ஆகி திரும்பவும் பூமியை வந்து சேர்ந்துச்சு அதுதான் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பார்த்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல் வீடியோ அதாவது ராக்கெட் திரும்பவும் லான்ச் பேட்ல வந்து நிக்கிற மாதிரியான அந்த த்ரஸ்டர்ஸ் வந்து லான்ச் பேட்ல நின்னுச்சு கேப் கேனவரல இது மட்டும் இல்லாம அவங்க மிடில் கோரிய அதே மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க பேலோட அதை லான்ச் பண்ணிட்டு மிடில் கோர் வந்து ஒரு அவங்க போட்டிருந்த ட்ரோன் மாதிரியான ஒரு அமைப்புல தண்ணியில ஒரு லான்ச் பேட் கட்டியிருந்தாங்க அங்க வந்து விழும் எதிர்பார்த்தாங்க இந்த மொத்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரே ஃபெயிலியர் அது மட்டும்தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இடத்தை விட பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி அது தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருச்சு மத்தபடி போன ரெண்டு த்ரஸ்டர்ஸும் பூமிக்கு வந்துருச்சு அண்ட் இதுல இன்னும் ஒரு ஃபனியான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் சேட்டலைட்ஸையும் மனிதர்களையும் அப்புறம் விலங்குகளையும் அமைச்சிருக்கோம் ஆனா இலான் மஸ்க் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் ஓன் பண்ற இன்னொரு பெரிய கம்பெனி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ல மோட்டார்ஸ் சோ இந்த டெஸ்ட்ல மோட்டார்ஸ் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தின பிளகின் கார்ஸ் அறிமுகப்படுத்தின ஒரு போர்ட் ரன்னிங் கம்பெனி சோ இந்த கம்பெனியோட ரோட்ஸ்டர் சொல்லப்படுற இலான் மஸ்கோட செரி ரெட் கலர் கார அவரு பேலோட ஒரு <laughs> 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 இப்படியான ஒரு ஆம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்டை தன் கையில எடுத்து இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை இலான் மஸ்ட் பண்ணிருக்காரு சோ ஃபேக்ட் அண்ட் ஹெவி இஸ் ஸ்பெஷல் இன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஃபார் எவர் இஸ் பிகாஸ் ரேட் காஸ்ட் கட்டிங் ப்ராடக்ட் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து நானூறு மில்லியன் டாலர் செலவ் பண்ண வேண்டியது வெறும் தொண்ணூறு மில்லியன் டாலர் செலவ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நம்பர் டூ இஸ் தட் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மட்டுமே ராக்கெட் லான்ச் பண்ண முடியும்ன்றதை தகர்த்து உடச்சு ஒரு தனி மனிதன் தன்னுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ண முடியும்ன்றத ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் சொல்ல பண்ற ஹெவியஸ்ட் ராக்கெட் ஆகும் இந்த ஃபால்கன் ஹெவி திகழுது சோ இந்த மூணு ரீசன்ஸ்காக தான் ஃபால்கன் ஹெவி இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் ஈலான் மஸ்க் இந்த நூற்றாண்டுல வாழ்ற நம்ம கூட நம்மளோட சாதாரணமா வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு மனிதர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அதை பத்தி அப்கமிங் வீடியோ சோனல பார்ப்போம் இதுதான் வந்து ஃபால்கின் ஹெவியோட மொத்த ப்ராஜெக்ட் இது மட்டும் இல்லாம ஈலான் மஸ் பியூச்சர்ல வச்சிருக்கிற பிக் ராக்கெட்ஸ் என்ற ப்ராஜெக்ட்ல மனிதர்களையும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் அனுப்புற டெஸ்ட் லான்ச் அவர் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அது எந்த அளவுக்கு சக்சஸ் அவர் பைத்தியகாரத்தனமா பேசுறாரு எல்லாருமே சொன்னாலும் ஈலான் மஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பியூச்சரிஸ்டிக் விஷனரி அவர் நடக்கிறத அவர் சொல்றத மக்கள் எல்லி நகை ஆனாலும் அவர் செஞ்சுட்டே தான் இருக்காரு அவருடைய ஹைப்பர் லூப்பா இருக்கட்டும் அவருடைய டெஸ்ட்ரா மோட்டர்ஸா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு அவரோட ஸ்பேஸ் எக்ஸா இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் இஸ் மேக்கிங் ஹிஸ்டரி சோ ஃபைனலா இதை கன்க்ளூட் பண்ணும் போது நான் ஒரு கோச் சொல்லி முடிக்கணும் நினைக்கிறேன் மெனி பீப்புள் ரீட் ஹிஸ்டரி ஃபியூ பீப்புள் டேக் பார்ட் இன் ஹிஸ்டரி வெரி ஃபியூ ஹாவ் தியர் நேம்ஸ் ரிட்டன் இன் ஹிஸ்டரி பட் ஓன்லி மென் மென் வெரி ஃபியூ மென் கேன் சேஞ்ச் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஒன் சச் மென் இஸ் இலான் மஸ்க் அப்படின்னு நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த சேனல் subscribe பண்ணுங்க for more motivation so with this this is ashwini govindraju signing off